Ein herzliches Willkommen zur abschließenden Pressekonferenz hier im Presseclub. Natürlich ganz herzlich möchte ich auch die Fans, die noch im Stadion sind, begrüßen und auch alle im Business Club. Ganz herzlich begrüße ich auch natürlich den Trainer der Augsburger Panther, Larry Mitchell, und natürlich auch den Trainer der Gräfer Pinguine, Rick Adono. Wie immer gehört das Statement zuerst dem Gast, Herr Mitchell. Okay. Guten Abend. Es ist lange, lange her, dass wir ein Erfolgserlebnis hier in Krefeld gehabt haben. Wir waren meistens ein Punktelieferant, wo wir hier waren. Teilweise Spieler angefangen nach 10 Minuten 03, 04. Und das war genau das, was wir heute vermeiden wollten. Wir wollten einen guten Start hinlegen. Ich denke, das ist uns äh, große Teils gelungen. Wobei Krefeld habe ich stärker gesehen im ersten Drittel. Markus Keller hat äh, einige gute Paraden für uns gehabt. Und, ja, ab dem zweiten Drittel denke ich, hatten wir mehr Spielanteil. Der Duba hat, so wie unsere Jungen, Keller sehr stark gehalten. Beide Mannschaften haben gekämpft vom ersten Minute bis zum letzten Minute und es war ein, ein Kampfspiel, wo jeder bereit war, jeder Krefelder Spieler war bereit, jeder Augsburger Spieler war bereit und äh, letztendlich äh, Ivan Czernik hat das Spiel mit seinen Schuss neun Sekunden vor Schluss das Spiel entschieden. Der Ivan wurde geholt als Top-Torjäger und hatte viele Chancen, die letzten Spiele und äh, wenig Scheibenglück. Einige Pfostenschüsse, auch heute eine dabei gehabt. Und, äh, mich freut das für die ganze Mannschaft, dass wir endlich mal auswärts hier in Krefeld äh, was äh, geschafft haben. Aber mich freut es auch für Ivan, dass Knoten bei ihm den Platz ist. Und für Rick und seine Mannschaft äh, viel Glück für die. Gibt es noch Fragen an den Coach Panther? Das ist nicht der Fall. Rick Adorno, hier ist der haben zusammen. Ein uh, Homespiel ist wichtig. Und uh, heute 1-1 uh, im dritten Drittel und uh, Zweikampf mit uh, Volks und Augsburg Spieler. Und Fragen für die Penalty. Uh, that's the game. We must kill the penalty. But Volks had uh, puck possession, and so that's what's frustrating. But again, you have to fight it off, and uh, Augsburg, heute, uh, good spiel zusammen with the Mannschaft, and uh, and by the tor by the was super, Duba was super, and uh, Keller, uh, they're good. Um, Obviously at home, if you're only going to keep the opposition down to one goal, you need to score two to win. So I'm certainly not down in our team. We battled hard. Uh, crowd was good. That's hockey. Sometimes you lose those games, but it's really frustrating because you battled hard for 59 minutes. That's the hard part. So again, congratulations to Larry and, and his team. It was a hard-fought win, and uh, we need to get uh, back on our horse and get ready for... Uh, Walk in Straubing. Thank you. Das ist Fragen an Rick Adorno. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch die Endergebnisse bzw. Zwischenstände aus den anderen Stadien. Die Adler Mannheim besiegen die Hamburg Fiesers mit 4 zu 3. Die Isel und Roosters besiegen den Ingerz Ingolstadt mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Momentan steht es beim ERC Red Bull München gegen die Schwenninger Waldwings 5 zu 6. Thomas Sabo Ice Tigers gegen Straubing Tigers 2 zu 1. Die Grizzly Adams Wolfsburg besiegen die Düsseldorfer EG mit 3 zu 0. Und aktuell steht es bei den Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie 0 zu 2. Wir sehen uns wieder am kommenden Freitag um 19.30 Uhr hier bei, gegen die Kölner Haie. Zwischendurch fahren wir noch nach Straubing und bis dahin wünsche ich allen Gutes. Kommen Sie gut nach Hause, den Gästen aus Augsburg, gute Heimfahrt und bis dahin auf Wiederschauen. Danke. <lacht>